Hai teman-teman semua, kali ini kita akan mereview Microsoft of Microsoft Windows yang cukup jadul atau sudah lama ya, sudah resmi beroperasi sejak tahun 2009 dan penerusnya Microsoft Windows Vista yakni Windows 7. Windows 7 ini sampai sekarang masih bisa digunakan tanpa adanya gangguan virus atau malware yang ada di komputer ini. Nah, saya menggunakan komputer kantor ya, bukan laptop ya. Di sini saya pinjam komputer kantor ya. Kita cek dulu WinFair kita atau Windows version kita. Win Baik, karena pakai deep freeze jadi mungkin WinFair nya hilang ya. WinFair. Mungkin di Windows 7 ya, teman-teman ya. Nah, Ironnya cukup berbeda dibanding Windows 10 ya, biasanya Windows 7 ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian di sini kan Windows 7 ini sudah lama dan penerus dari Windows 7 adalah Windows 8 atau Windows 8.1 ya, penerusnya Windows 8. Lalu Windows 10 menjadi penerus Windows 8, lalu Windows 11 menjadi penerus Windows 10. Jadi ini Windows 7 ini menjadi populer sampai sekarang ini. Karena orang masih saja menggunakan Windows 7 di komputer maupun laptop yang ya speknya juga tidak tinggi ya. Kita coba cek sistem kita dulu di Windows 7. Sistem. Sini nggak pernah nggak download OBS ya soalnya takutnya ini. Nah ini Windows 7 Ultimate ya. Ini copyright 2009 ini service pack 1. Nah di sini prosesornya prosesornya Intel Core i7 <coughs> untuk RAM yang dibutuhkan adalah 16 GB kalau Windows 11 itu butuh RAM 8 GB ini RAM cukup besar ya nah, ini uh, sistem type nya 64 bit untuk Windows 7 ya teman teman ya sedangkan di Windows 10 itu butuh RAM 4 GB ya untuk yang 64 bit yang 2 GB untuk 32 bit Nah ini kita refresh dulu nih Refresh now Karena ini bukan Windows 10 Melainkan Windows 7 ya teman-teman ya Ini Windowsnya sudah lama jadi butuh fake, The frag yang namanya SSD kalian Hard disk, hard disk sekalian Dan ini dia base core nya Kita bisa kalian lihat di sini Determined to lowest sub score ya Biasanya Windows 7 itu Ya emang kualitasnya cukup rendah Dibandingkan Windows 10 Sedangkan ini prosesornya lihat deh. Calculation per second-nya 7,7 untuk calculation per second lalu memori RAM-nya itu 7,9 dan sekiannya 6,6 semuanya 6,6 untuk area Aero ya. Test performance for Windows Aero. Dan saya di sini Windows 7-nya menggunakan Aero, sedangkan Windows 7 yang bisa menggunakan Aero itu biasanya itu masih menggunakan Microsoft the, uh, basic display adapter ya. Nah, ini menggunakan Nvidia ya, teman-teman ya. Atau AMD Radeon juga bisa sih. <laughs> ini menggunakan Nvidia apa? Graphic card -nya. Coba cek device manager kita. Atau di sini Windows Plus R. Nah, di sini. Ini namanya Dev MG MT titik MSC. Lalu enter. Nah, di sini langsung ke device manager ya. Nah, ini masuknya ke user account control di Windows 7, tapi tampilannya seperti ini. Sedangkan di Windows 10 itu cukup berbeda dibandingkan Windows 7. Soalnya kalau di Windows 10 itu user account controlnya sama. Eh, nggak sama sih beda. Nah, kita coba buka. Nah, ini. Di sini dia menggunakan Nih, ada dua di sini. Untuk kita lihat di sini yang di bagian atas ini, nah ini yang atas ini adalah SSD, sedangkan yang bawah ini itu HDD atau hard disk ya, misalnya di doublein buat gaming ya teman-teman. Display adapternya menggunakan ini dia 321 Nvidia GeForce GT 730 untuk uh, graf, display adapternya ya, sedangkan prosesornya menggunakan ini dia Intel Core i7 itu CPU-nya 3.40 gigahertz ya dan ini penerusnya Windows Vista ya teman-teman ya jadi kalian masih menggunakan Windows 7 harap maklum ya kalau biasanya Windows 7 itu mem tidak memerlukan spek yang tinggi ya seperti halnya Windows 11 dan Windows 10 tetapi Windows 11 itu membutuhkan spek yang tinggi dibandingkan Windows 10 sedangkan di Windows 7 ini 
ya agak jadul tapi keren oke okay lah Windows 7 ini keren tapi saya tidak menggunakan Windows 7 takut kena virus apalah segala macam saya tidak mau menggunakan Windows 7 lagi karena dulu saya menggunakan laptop yang Windows 7 ya sedangkan di laptop saya dulunya Windows 10 tetapi saya pakainya Windows 11 jadi inilah Windows 7 Uh, tahun 2009 menggunakan Aero sedangkan yang di situ komputer yang situ itu Windows 7 juga tapi tidak menggunakan Aero graphic kalau di sini Windows 7 pakai Aero di sebelah sana sebelah Windows 10 aku sama yang satu ini ini Windows 7 di sana oke itu dia sekian detail info dari Windows 7 dan oh ya saya lupa sekali lagi ini adalah Windows 7 versi 6.1 ya teman-teman cek WinFair lagi cek WinFair lagi, nah ini Windows 7 Ultimate ini version 6.1 build 7601 service pack 1 Windows 7 tahun 2009 nih the Windows 7 Ultimate atau Windows 7 Ultimate operating system and its user interface are protected by trademark and other pending or existing intellectual property rights in the United States and other countries gitu loh ini dia Windows 7 Ultimate ya. Kami bisa cek di WinFair kalian misalnya Windows 10 kita klik WinFair-nya Windows 10. Windows 8 itu pakai WinFair-nya Windows 8. Itu ya desainnya cukup-cukup berbeda dibandingkan Windows 8 atau 8.1 mungkin Windows 10 juga ada atau Windows XP mau bukan WinFair, WinFair juga bisa ya. Windows XP, Windows Vista semuanya bisa teman-teman ya. Tinggal Ketik aja Windows Plus R, ketik WinFair, langsung, langsung muncul namanya WinFair. Ya. Oke, okay, sekian dulu detail untuk Windows 7-nya. Overall Windows 7, meskipun keren, tetapi saya tidak menggunakan Windows 7 lagi. Oke, okay? see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Oke, okay? thank you, and bye-bye.